আপনারা জানেন যে এসো গল্প করি এখন স্পটিফাই এক্সক্লুসিভ অর্থাৎ আমাদের প্রতিটি গল্প ইউটিউবের এক সপ্তাহ আগে আপনি পেয়ে যাবেন স্পটিফাইতে তাই তাড়াতাড়ি স্পটিফাই ভিজিট করুন এবং এসো গল্প করিকে ফলো করুন নমস্কার আমরা এসো গল্প করি আজ আপনার জন্য একটা বিশেষ উপহার জুলস ভার্নের বিখ্যাত উপন্যাস জার্নি টু দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থ আজ শুনবেন এই উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব অন্তিম পর্ব আপনারা শুনবেন ঠিক বৃহস্পতিবার অবশ্যই শুনুন আর এসো গল্প করিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন সারা দিনের পরিশ্রমে সারা শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল পা দুটো ব্যথায় টন টন করছে এইটুকু পথ নামতে তো আর কম কষ্ট করতে হয়নি হান্স খুঁজে পেতে একটা সমতল জায়গায় বিছানা পাতার বন্দোবস্ত করল জায়গাটা কঠিন লাভার ফুলেপে মোড়া তার উপর গরম চাদর পেতে আমি আর হান্স শুয়ে পড়লাম কাকামণি কিন্তু আলো জেলে চারিদিক পরীক্ষা করতে লাগলেন কখনো বা ইতস্তত ছোটাছুটি করতে লাগলেন আশেপাশে তারপর এক সময় আমাদের ঘুমিয়ে নিতে বলে আলো নিয়ে চারিদিক টহল দিয়ে আসতে গেলেন একটু পরে হান্সের দিকে তাকিয়ে দেখি সে নির্বিকারভাবে ঘুমিয়ে রয়েছে আমার কিন্তু ঘুম আসছিল না শ্রান্তিতে শরীর এলিয়ে পড়ে রইলাম শুধু আর দুর্ভাবনায় মনটা ভরে উঠল কাকামণি কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন কে জানে এখনো আলো নিয়ে ফিরে আসছেন না কেন কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগলো আমার মনে হলো অন্ধকারের মধ্যে যেন অসংখ্য অশরীরী আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই সব আত্মার উৎপত্তি যেন পাতালের অন্ধকারে এমনই গাঢ় ভয়ের মধ্যে কখন যে ঘুমে দুচোখ জুড়িয়ে এসেছিল জানি না ঘুম ভাঙল একেবারে সকাল বেলায় ঘুম ভাঙতে দেখি কাকামণি মুখখানা অন্ধকার করে বসে রয়েছেন প্রথমটা তার রাগের কারণ বুঝতে পারলাম না পরে অবশ্য বোঝা গেল আকাশ মেঘলা হয়ে আছে বলেই কাকামণির এই অসহায় ভাব জুলাই মাসের গোড়ার দিকে স্কাটারিসের ছায়া যে যে অলামুখের উপর পড়বে সেই পদ দিয়েই নামতে হবে পাতালে কিন্তু আকাশ মেঘলা বলে স্কাটারিসের কোনো ছায়াই পড়ল না আর কাকামণির রাগের কারণ হল তাই যদি জুলাই মাসের গোড়ার দিকে সূর্যের সাক্ষাৎ না মেলে তবে আরও এক বছরের জন্য যাত্রা বন্ধ রাখতে হবে সে কি রাগ কাকামণির সূর্যকে কতবার যে ধমকালেন আর অভিশাপ দিলেন তাহার কোনো ইয়ত্তা নেই সারা দিনে একবারেও সূর্যকে দেখতে পাওয়া গেল না এক হিসেবে অবশ্য ভালোই হল একটানা পরিশ্রম হয়েছে তারপর এই ছুটিটা বেশ উপভোগ করা গেল পরপর তিন দিন আকাশ মেঘলা হয়ে রইল রোদ একেবারেই দেখা গেল না কাকামণির রাগের পরিমাণও ক্রমে বেড়েই চলল কিন্তু চৌঠা জুলাই সানন্দে কাকামণি সুপ্রভাতকে স্বাগত জানালেন সূর্যের সোনালি রোদে সকাল বেলাতেই চারিদিক ঝলমল করে উঠল আস্তে আস্তে দুপুর হল সঙ্গে সঙ্গে রোদের রঙও উজ্জ্বল হতে লাগল আর তারপর এক সময়ে স্কাটারিসের ছায়া ক্রমশ সরে এসে পড়ল একটা জলা মুখের ওপর কাকামণি আনন্দে নৃত্য শুরু করে দিলেন চেঁচামেচি করে আমাদের প্রস্তুত হতে বললেন পৃথিবীর অন্দর মনে রন হব এবার আমরা কিন্তু সে কি খুব সহজ কথা হান্স যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল উঠে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল সে তখন বেলা একটা বেজেছে পাথরের খাঁচ কাটা সিঁড়ি দিয়ে পাতালের দিকে নামতে শুরু করলাম ক্রেটারের পরিধি ক্রমশ বেড়েই গিয়েছে শতেনে ফুটত হবেই আর নিচে আছে পাতাল ছায়া অন্ধকার গহবরের যতটুকু দেখা গেল তাতেই মনে হলো এর পাঁচিল সোজা সুজি নিচে নেমে গিয়েছে পাঁচিলের গায়ে মাঝে মাঝে খাঁজের মতো পাথর বেরিয়েছিল তাতেই আমাদের সিঁড়ির কাজ হয়ে গেল ওপরে কোথাও বড় দড়ি বাঁধা গেলে সহজে নিচে নামা যেত কিন্তু তার জন্য বড় বড় দড়ির তো দরকার 
তত বড় দড়ি কি আছে আমাদের কাকামণি বললেন এর জন্য এত ভাবনা তো চারশো ফুট লম্বা একটা দড়ি নিয়ে তার ঠিক মাঝখানটা পাঁচিলের গায়ের একটা পাথরের সঙ্গে দু তিন পাক জড়িয়ে দিলেন উনি দু হাতে দড়ির দুই প্রান্ত ধরে সিঁড়ি বেয়ে নামতে হবে আমাদের দুশো ফুট নেমে দড়ির এক প্রান্ত ধরে টানলেই ওপর থেকে খুলে আসবে সেটা তখন ওভাবেই দড়ির সাহায্যে সহজেই নিচে নামা যাবে এই বন্দোবস্তটা ভালোই হলো কি বলিস কিন্তু সমস্যা হলো মালপত্রের ব্যবস্থা কি করা যায় যতটুকু সম্ভব আমাদেরকে সঙ্গে করে নিতে হবে বিশেষ করে যেসব জিনিস একটুতেই ভেঙে যেতে পারে হান্স তুমি নাও কিছু যন্ত্রপাতি আর খাবার দেওয়ার একজেল তোর কাছে গুলি বাড়ো তার কিছু খাবার থাক বাকি খাবার আর যন্ত্রপাতিগুলো আমি নিচ্ছি তা না হয় নেওয়া গেল কিন্তু বিছানাপত্র কাপড় সুপড় আর বাকি সব জিনিস সেই জন্য ঘাবড়াতে হবে না তোকে তাহলে আপনি আমাদের সঙ্গে যাবে এই বলে বাকি জিনিসপত্র একসঙ্গে ভালো করে বেঁধে গহবরের মধ্যে ছুঁড়ে দিলেন তিনি সৌ করে বান্ডিলটা নেমে গেল নিচে যতক্ষণ দেখা গেল কাকামণি সেটার দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর নির্বিকার গলায় বললেন চল এবার নামা যাক আর দিরুক্তি না করে পাতালের দিকে নেমে চললাম আমরা সবচেয়ে আগে হান্স তারপর কাকামণি আর সব শেষে আমি একে এরপর এক তিনজন দড়ি ধরে নামতে লাগলাম আলগা পাথরগুলো পায়ের আঘাতে ঝুরঝুর করে নিচে পড়তে লাগল আধ ঘন্টা নামবার পর দড়ির শেষ প্রান্তে পৌঁছে একটু প্রশস্ত চত্বরের মতো দেখা গেল সেখানেই থামলাম আমরা টান দিয়ে ওপর থেকে দড়িটা খুলে নিলেন কাকামণি আবার দড়ি বাঁধা হলো তিন চার পাক দিয়ে তারপর আবার নিচের দিকে নেমে চললাম আমি তখন নিজেকে সামলাতে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে শিলাস্তরের বিন্যাসের দিকে নজর দেওয়ার মতো অবসরে ছিল না কোনো পাগল ভূতত্ত্ববিদও এই অবস্থায় চারিদিককার শিলাস্তর খেয়াল করতে করতে নামতে পারে না কাকামণি কিন্তু তা দেখতে দেখতেই নামতে লাগলেন তার রকম সকম দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন কোনো মিউজিয়ামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন হঠাৎ একবার কাকামণি আমায় বললেন যতই নিচের দিকে নামছি এই ততই নিঃসন্দেহ হচ্ছি এই আগ্নেয়গিরি শিলান্তরের বিন্যাস দেখি মনে হচ্ছে পৃথিবীর অভ্যন্তরে খুব বেশি উত্তাপ নেই দেখছিস না এখন আমরা যে শিলান্তরের মধ্য দিয়ে চলেছি তাই হলো পৃথিবীর আদিম অবস্থা ধাতব পদার্থের গায়ে জল হাওয়া লেগে তখন যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটেছিল এখনও তার চিহ্ন পাথরের গায়ে বর্তমান তুই ভালো করে নজর করলেই কিন্তু বুঝতে পারবি সব আমি আর কোনো কথাই বললাম না দড়ি ধরে কোনো মতে টাল সামলাতে সামলাতে নামলাম ইতিমধ্যেই গহবর ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসছিল গাঢ় হচ্ছিল অন্ধকার আলগা পাথরের টুকরোগুলো ক্রমশ আরও জোরে নিচে পড়তে লাগল আর তাদের নিচে পড়ার শব্দ ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠতে লাগল প্রায় দু ফুট নাম্বার পর কাকামণি জানালেন যে আমাদের পথ আপাতত এখানেই শেষ তখন রাত দুপুর হয়ে গিয়েছে এই রাত্রে নিচে যাওয়ার পথ আবিষ্কার করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয় আমরা রাত কাটাবার উদ্যোগে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম সহজেই একটা প্রশস্ত সমতল ভূমি পাওয়া গেল কোন রকমে কিছু খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লাম আমরা ঘুম যখন ভাঙল তখন বেলা আটটা মৃদু সূর্য রশ্মি এসে পড়ছিল আমাদের পাশে আমার ঘুম ভেঙেছে দেখে কাকামণি হেসে বললেন কিরে কেমন লাগছে তোর কাল রাত্রির মতো এমন শান্তিতে ঘুমিয়েছিস কখনো গাড়ি বোড়ার গোলমাল নেই লোকজনের শোরগোল নেই কি নিস্তব্ধ চারিদিক দেখেছিস এত নিস্তব্ধ পলেই তো ভয় বেশি করছে এখনই ভয় করছে তোর এরই মধ্যে এখনো তো প্রচুর পথ পাখি রে সত্যি কথা বলতে গেলে আমরা তো এখনো পৃথিবীর অন্তপুরেই প্রবেশ করিনি আমরা এখনো ঠিক সমুদ্র সমতলেই আছি সে কি করে হয় হুম এই দেখ এই ব্যারোমিটারটা দেখ 
ভূপৃষ্ঠের মতো এখানেও চাপ সমান যখন ব্যারোমিটারে বাতাসের চাপ মাপা যাবে না ম্যানোমিটারে মাপতে হবে তখনই বোঝা যাবে যে আমরা সত্যি সত্যি পৃথিবীর অন্দর মহলে প্রবেশ করেছি কিন্তু কাকামণি পৃথিবীতে যে পরিমাণ বাতাসের চাপ সহ্য করা আমাদের অভ্যাস এখানে তার চেয়ে বেশি চাপ হলে আমরা সহ্য করতে পারব তো আরে আমরা তো খুব আস্তে আস্তে নামছি আর এই হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে নিতে ক্রমশ আমাদের অভ্যেস হয়ে যাবে আরে আমরা তো জানি নাকি হ্যাঁ বেলুনে করে যারা ঘুরে বেড়ায় তাদের উপর বাতাসের চাপ কত কম কিন্তু তারা তো তা সহ্য করে থাকে তার মানে তুমি বলতে চাইছো যে আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে যাবে হুম কাল যে বান্ডিলটা ফেলে দিয়েছিলাম এবার সেটা খোঁজা যাক খানিক্ষণের মধ্যেই হান্স বান্ডিলটা খুলে বের করল আহার সেরে নিয়ে হান্স আর কাকামুনি তাদের টর্চ চালিয়ে নিলেন তারপর সেই আলোয় পথ দেখে পাতালের অন্ধকারের দিকে এগিয়ে চললাম বারোশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে স্নেফেলের শেষ অগ্নুদ্গীরণ হয়েছিল এখনও তার চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল সেই আগ্নেয় উদ্গার জমাট বেঁধে কঠিন হয়ে গিয়েছিল টর্চের আলোয় তা জলঝল করতে লাগল পথ অসম্ভব গড়ান আমাদের খুব সাবধানে এগোতে হচ্ছিল মাথার ওপরে অসংখ্য কার্তজাপালের স্বচ্ছ ফানুস ঝাড়ের মতো ঝুলছিল তাদের গায়ে যেন পরিচ্ছন্ন কাজ বসানো টর্চের আলোয় ফানুসগুলো চকমক করতে লাগল অপরূপ সুন্দর দেখতে লাগলো সেগুলো নানান রঙের সব ফানুষের ওপর আলো পড়ে তৈরি হল পাতালেই রামধনু অনেক দূর পর্যন্ত এগুলাম সেদিন উত্তাপ কিন্তু সেই অনুপাতে বেড়েছে বলে মনে হলো না রাত্রে খেতে বসে আবিষ্কার করলাম জল কমে এসেছে আগেও জলের কথা কাকামণিকে অনেকবার জানিয়েছি কিন্তু ওর মুখে সে একই কথা ঝর্ণার জল পাওয়া যাবে পথে কাজেই ভয় কিসের কিন্তু ইতিমধ্যে অর্ধেকেরও বেশি জল ফুরিয়ে গিয়েছে শুনে কাকামণি বললেন আহ এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন ঝর্ণার জল তো পাওয়া যাবে পথে যখনই এই অগ্নুদ্গারে দেওয়াল ভেদ করব ঠিক তখনই জলে দেখা মিলবে এই এই দেওয়াল কতদূর গেছে তা কি করে বুঝতে পারবে আমরা যে নিচের দিকে খুব বেশি নামতে পেরেছি তা কিন্তু আমার মনে হচ্ছে না সমতল ক্ষেত্র দিয়েই তো হেঁটে চলেছি কারণ যত নিচে নামব ততই তো উত্তাপ বারবার কথা কিন্তু তাপ তো একটুও বাড়েনি খুব বেশি হলে আমরা এগারো বারোশো ফুট নামতে পেরেছি মনে হয় তোর ধারণা ভুল এখন আমরা সমুদ্র তলের চেয়েও প্রায় দশ হাজার ফুট নিচে হ্যাঁ কি বলছো কাকামণি কাকামণি অঙ্ক কোষে তার সিদ্ধান্তের প্রমাণ দিলেন পরদিন ভোরবেলাতেই আবার আমাদের চলা শুরু হল দুপুরে আমরা দুটো সুরঙ্গের মোহনার সামনে এসে দাঁড়ালাম দুটি পথই সংকীর্ণ অন্ধকার এবং অপ্রশস্ত সেখানে দাঁড়িয়ে অনন্তকাল ভাবলেও পথের সন্ধান পাওয়া যেত না কাকামণি কিন্তু চট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন বললেন পূর্ব দিকে সুরঙ্গ দিয়েই যাওয়া যাক কি বলিস এগোতে এগোতে দেখলাম ওই সুরঙ্গের অবসর বেশ কম আর সামনের দিকে তোরণের পর তোরণ যেন আমাদেরই জন্য উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে মাইলখানেক যেতে না যেতেই তোরণগুলো ক্রমশ ছোট হয়ে আসতে লাগল তাই কোথাও কোথাও আমাদের মাথা নুইয়ে চলতে হলো আবার বা কোথাও এগোতে হলো বুকে হেঁটে অতি সন্তর্পণে উত্তাপ আপাতত এখনো সহনীয় একদা এই পথ দিয়েই তরল আগুনে স্রোত বয়ে গিয়েছিল ভয়ে আমার শরীর শিবড়ে উঠছিল এমনও তো হতে পারে যে এখন কোথাও আবার শুরু হয়েছে অগ্নুদ্গীরণ দ্রবীভূত আগুনের অসহ্য তাণ্ডব আর তার মানেই নিশ্চিত মৃত্যু কাকামণি কিন্তু নির্বিকার এত কষ্ট সহ্য করেও তিনি এগিয়ে চললেন হানসেরও দেখলাম তেমনই বিরামহীন গতি শুধু আমারই এগোতে ভারী কষ্ট হচ্ছিল সন্ধ্যার সময় আমরা জিরোবার জন্য থামলাম হিসেব করে দেখলাম যে আমরা সারাদিনে মোট ছ মাইল পথ অতিক্রম করেছি 
আর নিচের দিকে নেমেছি প্রায় আধ মাইল পরদিন ভোরবেলায় আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম কিছু দূর যাওয়ার পর দেখা গেল সুরঙ্গ পথ নিচের দিকে না গিয়ে সমতল ক্ষেত্রে চলেছে আমার মনে হলো যেন ক্রমশ ওপর দিকে উঠছি আমরা চলতে তখন ভারী ক্লান্ত লাগছিল আস্তে আস্তে চলছি দেখে কাকামুনি অধৈর্য হয়ে হাঁক পারলেন আমি অবসন্ন গলায় বললাম আর যে পারছি না কাকামুনি কাকামুনি যেন অবাক হলেন পারছিস নি এমন সুন্দর রাস্তা দিয়ে হাঁটতেও কষ্ট হচ্ছে মোটে তো তিন ঘন্টা হলো রওনা দিয়েছি আমার পাজে ভেঙে আসছে উপরে ওঠা এত সহজ ব্যাপার নয় কি সর্বনাশ তুই পাগল হয়ে গেলি নাকি কোনটা উঁচু কোনটা নিচু তাও জানিস নে কই চল 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 দেখি কাকামণি তর্জনী সংকেতে সামনের দিকে পথ দেখালেন দুপুরবেলায় দেখি প্রাচীর অন্য রকম রূপ নিয়েছে আমাদের হাতের আলোয় আর তেমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে না লক্ষ্য করে দেখি এবার আর অগ্নুদ্গারে গঠিত নয় পাষাণময় খানিক্ষণ বাদেই দেখি চারিদিক চূর্ণ পলে আর প্লেট পাথরে ছাওয়া গ্রন্থি প্রান্তরের প্রাচীর পেছনে পড়ে রয়েছে ও মাই গড আমাকে বিস্ময়ে অর্ধস্ফুট চিৎকার করতে দেখে কাকামণি শুধলেন ব্যাপার কি এই দেখো কাকামণি আমরা কোথায় এসে পৌঁছেছি যে যুগে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সঞ্চার ঘটেছিল প্রথম উদ্ভিদ দেখা গিয়েছিল আমরা এখন আমরা এখন সৃষ্টির সেই পরিবেশে এসে উপস্থিত হয়েছি প্রাচীরের গায়ে আলো ফেলে দেখালাম ওকে কাকামণি কিন্তু একটু অবাক হলেন না শুধু নীরবে এগিয়ে চললেন তবে কি আমারই ভুল হল হবে হয়তো কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত যদি ঠিক হয়ে থাকে তবে প্রাচীন যুগের উদ্ভিদ জগতের কিছু না কিছু চিহ্ন অবশ্যই পাওয়া যাবে আমি তারই অপেক্ষায় রইলাম অল্পক্ষণের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম আমরা বালির উপর দিয়ে চলছি এখানে নদী নেই সমুদ্রও নেই তবে বালি এলো কোথেকে তাহলে উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিচ্ছু না একটু পরেই প্রাচীরের গায়েও উদ্ভিদ জগতের অভ্রান্ত চিহ্ন দেখা গেল কাকামণি কিন্তু তবু এগিয়ে চললেন দেখে আর সহ্য হলো না আমার একটা ঝিনু কুড়িয়ে কাকামণির হাতে দিয়ে বললাম এই এই দেখো ফ্রিলোবাইট জাতের ঝিনুক আচ্ছা এটা দেখেও কি তোমার মনে হয় না যে আমরা পথ হারিয়েছি পথ তো অনেকক্ষণ হলো হারিয়েছি আমরা গ্রন্থি পোকার আর অগ্নুদ্গারের প্রাচীর ছাড়িয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছি যে আমরা সঠিক পথে নেই কিন্তু এই পথটাও যে পাতালে যায়নি তারই বা প্রমাণ কি এর শেষ না দেখে কি ফিরতে পারি তুমি তবে পথের শেষ না দেখে ফিরবে না তাই তো কিন্তু এদিকে যে আমাদের জল ফুরিয়ে এলো তাতে কি হয়েছে অল্প অল্প করে খেতে হবে আর কি কাকামণির কথায় প্রতিবাদ করবার মতো অবস্থা তখন আমার নেই শুধু একবার অবশিষ্ট জলটুকু দেখে নিলাম তখন তিন দিনের উপযোগী জল ছিল কিন্তু কদিন যে লাগবে এই পথ শেষ হতে কে জানে সে কথার ভাববার চেষ্টা করলাম না ভেবে কোনো লাভও নেই কাকামণি তো আর আমার কথা শুনবেন না কাজেই শ্রান্ত পায়ে এগিয়ে চললাম এবার দেখতে পেলাম মার্বেল পাথরের রাজ্যে এসে পৌঁছেছি সাদা লাল নীল হলুদ নানান বর্ণের পাথর কোথাও কোথাও নানা জাতের মাছ ও সরিষ্রীপের কঙ্কালও ছড়ানো বুঝতে পারলাম আমরা ক্রমশ সৃষ্টির আদি যুগের দিকে চলেছি তবে কি তবে কি আমরা পৃথিবীর অন্দরমহলের কাছাকাছি এসে পৌঁছলাম আবার সেই অন্ধকার সুরঙ্গে রাত নামল লণ্ঠনের অল্প আলোয় কোনো রকমে আহার সেরে নিলাম জল ফুরিয়ে যাওয়ার ভয়ে বেশি জল খাওয়ার সাহস হলো না অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়েই আশ্রয় নিলাম প্রস্থর শয্যায় 
পর দিন একটানা দশ ঘন্টা চললাম প্রাচীরের গায়ে টর্চের আলো আর তেমন যেন ফুটতে চাইছে না পরীক্ষা করে দেখতে পেলাম মার্বেল চুনাপাথর শ্বেত পাথর আর নেই সামনে আছে শুধু ঘন কালো রঙের আস্তরণে ঢাকা সুরঙ্গ প্রাচীর প্রাচীরের গা থেকে হাত সরাতেই কালো হয়ে গেল এই কয়লার খনি এদিকে দেখো কয়লার খনি এই কয়লা খনিতে এর আগে মানুষের অন্তত আবির্ভাব ঘটেনি আমরাই এই দেশের প্রথম আগন্তুক আজ এইখানে থামা যা খাঁচ অনেকক্ষণ এগোনে গেছে একদিনের পক্ষে এই যথেষ্ট রাত্রির আহার সেরে নিতে বসলাম আমার একেবারে খাওয়ার রুচি ছিল না আমার ভাগের জলটুকু আমি পান করলাম খাওয়া দাওয়া শেষে সবাই শুয়ে পড়লাম কাকামুনিয়ার হাঁস সহজেই ঘুমিয়ে পড়ল কিন্তু আমার চোখে ঘুম নামল না জলের চিন্তায় আমার ঘুম আসতে চাইল না তবে অনেকক্ষণ জেগে থাকার পর কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম তা টের পায়নি সকালবেলায় যখন কাকামুনি আর হাঁস যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তখন আমার ঘুম ভাঙল প্রাতরা সেরে আবার চলা শুরু হল কিছুদূর এগোনোর পর সামনে একটা বিপুল আকারের গহবর পড়ল অন্ধকার হা মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা আর সেই অন্ধকারে রয়েছে সর্বনাশের সম্ভাবনা প্রকৃতি ছাড়া এমনতর দ্বিতীয় একটি গহবর সৃষ্টি করবার ক্ষমতা আর কারণ নেই আমরা গহবরটা পাশ কাটিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে চললাম সেদিনও সারা দিন শুধু হেঁটেই চললাম পথের শেষার দেখা গেল না আমাদেরও চলার বিরতি নেই আর সুরঙ্গটারও যেন কোনো শেষ নেই কাকামণি পর্যন্ত আস্তে আস্তে অধৈর্য হয়ে উঠলেন রাত না দিন বোঝবার জো নেই শুধু আকারহীন অন্ধকার আমাদের হাতের আলো যেন সেই অন্ধকারকে আরও বাড়িয়ে তুলছিল ঘড়ি দেখেই নিয়ম মতো করে আমরা জিরোই আহার করি আর ঘুমোই তারপর আবার ঝুলতে থাকি অবশেষে ঘড়িতে একসময় সন্ধে ছটা বাজল আর ঠিক সেই সময়ে দেখলাম আমাদের সামনে একটা নিরের প্রাচীর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই পথের তাহলে এখানে শেষ কাকামুনি কিন্তু নির্বিকার শুধু বললেন ভালো এতক্ষণে তবু একটা পথের শেষ দেখা গেল তবে এই পথে আসেনি তাহলে এবার ফেরার উদ্যোগ করা যাক আফসোস করে আর লাভ কি খামোকা আমরা পথ ভুল করেছিলাম এবার ফিরে গিয়ে আসল পথ ধরে এগোবো ফিরবে তো নিশ্চয়ই কিন্তু কিন্তু শক্তি কোথায় নেই মানে এতটা পথ আসতে পারলাম আর ফেরবার বেলা পারবো না কিন্তু কাকামণি জল যে কালকে সব ফুরিয়ে যাবে আহ নিকুচে করেছে তোর জলের জল ফুরিয়ে যাবে বলে কি আমাদের ধৈর্য সাহস সংকল্প সব কিছুই ফুরিয়ে যাবে নাকি এই হতাশার মধ্যেও কেন জানি না হাসি পেল এই কথার জবাব দেওয়ার সাধ্য আর আমার ছিল না আমি শুধু ভাবতে লাগলাম এতটা পথ আসতে লেগেছে পাঁচ দিন ফিরে যেতেও তো আবার সেই পাঁচ দিনের ধাক্কা ততদিন কি জল না খেয়ে বাঁচব কিন্তু এখানে হাত পা ছড়িয়ে বসে থেকেও তো লাভ নেই গেলেও মৃত্যু থাকলেও তথই বছ সুতরাং বৃথা দেরি না করে তক্ষুণি প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ নিলাম সে যে কি কষ্ট কি অসহ্য যন্ত্রণা তা লিখে বোঝাতে পারবো না কাকামণির কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতার কোনো তুলনা নেই দাঁতে দাঁত চেপে এগোতে লাগলেন তিনি আর হাঁস হাঁসের কোনো কষ্ট হচ্ছে বলে তো মনেই হলো না শুধু নীরবে চলতে লাগলো সে শুধু পারলাম না আমি প্রথম দিনেই জল গেল ফুরিয়ে তখন জলের বদলে জিন পান করতে লাগলাম আমরা সেই তরল আগুনে পুড়ে যেতে লাগলো কণ্ঠনালী বুক চুড়ে আকণ্ঠ পিপাসা তো ওই জিনের বোতলের দিকে তাকাতে ইচ্ছা করল না 
বরং ক্রমেই আমার মনে হতে লাগলো চারিদিকে যেন অসহ্য উত্তাপ যেন আগুনের চুল্লির ভেতর দিয়ে চলেছি আমরা মরুভূমিও বোধ হয় এর চেয়ে ভীষণ নয় সত্যি সত্যি আর শেষটায় পারলাম না আর এক পাও চলবার মতো ক্ষমতা রইল না আমার কতবার যে চেতনা হারালাম তার কোনো হিসাব নেই কাকামণি আর হান্স আমার চেতনা সঞ্চার করতে লাগলেন ওদের মুখ দেখে বুঝতে পারছিলাম অসহ্য পিপাসা আর নিদারণ শ্রমে ওরাও ক্রমশ অবসন্ন হয়ে পড়ছিল কি করে যে পাঁচ দিন কাটালো জানি না বহু কষ্টে শ্রান্ত তৃষ্ণাদীর্ণ দেহ টেনে টেনে চললাম কখনো পায়ে হেঁটে কখনো বুকে হেঁটে অবশেষে আমরা সেই সুরঙ্গের মোহনার কাছে এসে পৌঁছলাম বেলা তখন দশটা সেখানে পৌঁছে আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না আমি জ্ঞান হারিয়ে পাথরের উপর পড়ে গেলাম যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখি কাকামণি আমাকে বুকে নিয়ে রুদ্ধস্বরে বলছেন হায়রে বাছা আমার কেন তোকে সঙ্গে টেনে আনলাম কাকামণির এমন গাঢ় কথা শুনে আমার গলার কাজটা বেদনায় টনটন করে উঠল আমার দু হাতে ওর হাত তুলে নিয়ে একটু চাপ দিলাম কাকামণির চোখ দিয়ে অঝোর ধারে অশ্রু ছড়তে লাগলো নিজের বোতলটা আমার মুখের কাছে ধরে কাকামণি বললেন এখানে অল্প একটু জল আছে নে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম আমি স্বপ্ন না সত্যি কাকামণি পাগল না তো বোতলই কি আর এক ফোটাও জল রয়েছে কাকামণি বোতলটা আমার মুখে উপুর করে ধরলেন নে হাকর সত্যিকারের জল আমার আতপ্ত জিহওয়ার উপর যেন অমৃত ঝরে পড়ল তৃপ্তিতে চোখ দুটো কারো হয়ে এলো আমার কাকামণি বললেন একজেল এইটুকুই আমার শেষ সম্বল ছিল শেষ মুহূর্তের জন্যই তুলে রেখেছিলাম আর এক বিন্দুও জল নেই আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলাম এই পর্যন্ত আসতেই একেবারে মৃতপ্রায় হয়ে পড়বি তুই তাই জলটুকু তোর জন্যই রেখে দিয়েছিলাম কতবার তৃষ্ণায় আকুল হয়ে ওই বোতলের দিকে তাকিয়েছি হাতও বাড়িয়েছি মনে করেছি এক ফোটা জল খাই কিন্তু খাইনি তোর জন্যই রেখেছি একজেল আর কিন্তু আমাদের এক ফোটাও জল নেই কাকামণি খালি বোতলটা উপুর করে ধরলেন এবারে আমিও কেঁদে ফেললাম কাকামণি কি মানুষ না অন্য কিছু ওই এক ফোঁটা জলে আমার তৃষ্ণার জ্বালা সামান্যই কমল বটে কিন্তু তাতে শরীর বেশ সুস্থ হল গলা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল এখন আবার খানিকটা ভিজেছিল আমি কথা বলবার ক্ষমতা আবার ফিরে পেলাম কাতর কণ্ঠে বললাম কাকামণি কাকামণি আর না জল সব ফুরিয়ে গেছে পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো গতি নেই আমাদের চলো 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 এক্ষুনি আমরা ফিরে যাই কাকামণি নত মুখে আমার কথা শুনলেন কোনো জবাব দিলেন না আমি আবারও বললাম ফিরতে আমাদের হবেই কাকামণি ফিরতে আমাদের হবেই তবে শেষ পর্যন্ত স্নেফেল সে চুড় অব্দি ওঠার শক্তি বোধ হয় আমার আর থাকবে না এত দূরে এসে শেষটায় ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাব ফিরে যাওয়া ছাড়ার কোনো পদ নেই আর আর এক মুহূর্ত দেরি করা ঠিক হবে না কাকামণি আমি ওপর উঠব আমি 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 ওপরে উঠব
অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন কাকামণি বিবর্ণ মুখে হতাশার রং লাগল মুখ থেকে বোঝা গেল কি করবেন তা ঠিক করে উঠতে পারছেন না কিন্তু অবশেষে আবার প্রতিজ্ঞার দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চোখ মুখ অস্ফুট স্বরে বললেন তুই যে আশা হারিয়ে ফেলেছিস তা আমি জানি একজন কিন্তু আমার শেষ সম্বলটুকু দিয়ে গলা ভিজিয়েও তোর কি হারানো সাহসটুকু ফিরে এলো না এখনো তুই হতাশ হয়ে ফিরে যেতে বলছিস তোর মনে কি আর কখনো আশার আলো জেগে উঠবে না একজেল এমন কথা আমি মোটেও আশা করিনি এই রকম সংকটময় মুহূর্তে কোনো মানুষে এই রকম কথা বলতে পারে আমার তা ধারণারও বাইরে ছিল আমি অস্ফুট স্বরে বললাম তবে কি তুমি ফিরতে চাও না কাকামণি যখন পরিবেশ আমার অনুকূলে তখন কি আর ফিরতে পারি না তা কখনো হতে পারে না বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম আমি পরিবেশ তোমার অনুকূলে কি বলছো তুমি ঠিকই বলছি জলের অভাবই তো এখন আমাদের সবচেয়ে বড় বাধা তাই তো তুই তো সেই কারণেই ফিরে যেতে চাস কিন্তু ভেবে দেখ এবার আমরা ঠিক পথ ধরেই এগোব আর অ্যারেন স্যাকনুজাম এই পথ ধরেই এগিয়েছিল এই পথেও যদি জল না থাকত তবে তিনি যেতে পেরেছিলেন কি করে এই পথে গেলে জল আমরা ঠিক পাব কি করে তুমি এতটা নিঃসন্দেহ হলে আমাকে একটু যদি বলো এই সুরঙ্গের ভিতরে খানিক দূরে আমি গিয়েছিলাম প্রস্তরের স্তরবিন্যাস দেখেই বুঝতে পেরেছি এই পথে জল নিশ্চয়ই আছে কিন্তু যদি জল না পাওয়া যায় কলম্বাসের আবিষ্কার কাহিনী জানিস তো যখন কলম্বাস ঠান্ডায় খিদে আর উপর্যপরি বিপদের আঘাতে ভেঙে পড়েছিলেন যখন তার নাবিকেরা ঠিক করেছিল যে আর অগ্রসর হবে না তখন তিনি তাদের কাছে মাত্র তিন দিনের সময় চেয়ে নিয়েছিলেন বলেছিলেন তিন দিনের মধ্যে যদি নতুন কোনো দেশের মাটি চোখে পড়ে তো ভালো নইলে নিশ্চয়ই তারা দেশেই ফিরে যাবেন নাবিকেরা সহজেই তাকে সেই সময়টুকু দিয়েছিল আর তাই তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন আমেরিকা কিন্তু আমি তোর কাছে তিন তিন সময়ও চাই না একসেল শুধু আজকের দিনটা শুধু আজকের দিনটা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর যদি জল পাওয়া না যায় তবে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তোর সাথে কালকেই ফিরে যাব আমি এই কথায় রাজি না হয়ে উপায় ছিল না আমি সম্মতি জানালাম বেশ তবে এক সেকেন্ডও দেরি নয় আর শিগগিরি চল পশ্চিমের সুরঙ্গে অন্য পথে আমাদের যাত্রা আবার শুরু হলো পা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কেন যেন মনে হল এই গহবর থেকে জীবনে আর ফিরতে পারব না কে জানে এই সুরঙ্গ ঘুরে ফিরে কোথায় কোন অন্ধকারে গিয়ে মিশেছে এবারে কখনো গাঢ় কখনো ফিকে নীল রঙের স্লেট পাথরের প্রাচীর প্রাচীরের গায়ে কোথাও সোনা বা কোথাও প্ল্যাটিনামের সুতো বিনুনের মতো ঝুলছে স্লেট পাথরের পর স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো ধাতব পদার্থের গ্রন্থিপ্রস্থর রাশি রাশি অভ্র আমাদের টর্চের আলোয় হিরের মতো জ্বলতে লাগল সন্ধ্যের কিছুক্ষণ আগে এই হিরের আলোর ঝলমলানি অন্ধকারের অতলে মিশে গেল আবার আমরা আভাহীন গ্রন্থিপ্রস্তরের প্রাচীরের পাশ দিয়ে চলতে লাগলাম আরও ঘন্টা তুয়ে কাটল কিন্তু জলের কোনো চিহ্ন দেখা গেল না ক্রমশ আবার যন্ত্রণা পেরে চলল আমার বুঝতে পারছিলাম কাকামণিদের আমার চেয়েও বেশি কষ্ট হচ্ছে কিন্তু তবুও থামলেন না কাকামণি এক টানা এগিয়ে চললেন ক্রমশ আমার আর হাঁটবার শক্তি রইল না পা যেন আর চলতেই চাইছে না তবুও কোনো মতে ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে চললাম তারপর একসময় অস্ফুট আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে পাথরের উপর পড়ে গেলাম জ্ঞান ফিরতেই তাকিয়ে দেখি কাকামণি আর হান্স আমার পাশেই পাথরের ওপর শুয়ে ঘুমুচ্ছেন 
আর আমার অবস্থা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর তখন অতন্দ্র চোখে তাকিয়ে রইলাম অন্ধকারের দিকে অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ দেখতে পেলাম হাঁস ঘুম থেকে উঠে একটা টর্চ ছাতে নিয়ে আস্তে আস্তে কোথায় যেন চলে গেল তবে কি আমাদের মৃত মনে করে পালিয়ে যাচ্ছে ও প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠবার চেষ্টা করলাম কিন্তু শুকনো গলা থেকে কোনো শব্দই বেরোল না ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে ধরি ওকে কোনো মতে শরীরটাকে টেনে তুলতে চেষ্টা করলাম কিন্তু না পারলাম না ওদিকে হাঁসের টর্চের আলো অন্ধকারে মিলিয়ে গেল পায়ের শব্দ ঢাকা পড়ে গেল অতল নিরবতায় আর যন্ত্রণায় দুর্ভাবনায় আমি কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম তারপর হঠাৎ মনে হলো হাঁস তো ক্রমশ নিচের দিকে নেমে গেল ওপরে তো উঠল না আর নিচে তো পাতালের অন্ধকার হাঁস তবে গেল কোথায় পালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য থাকলে তো ওপরের দিকে উঠত নিচে নামলো কেন কোনো কিছু বোঝবার ক্ষমতা আমার তখন আর ছিল না তাই আমি সেই অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেলে পড়ে রইলাম শুধু ঘন্টাখানিক বাদে হাঁসের পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া গেল হাঁস ফিরে এসে কাকা মনের ঘুম ভাঙলো ধাক্কা দিয়ে বিড়বির করে কি যেন বলল তাকে তীরের মতো উঠে দাঁড়ালেন কাকামুনি জল কোথায় কোথায় জল কোনখানে প্রথমটা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম আমি তারপর কোনো রকমে টেনে হিচড়ে খাড়া করলাম নিজের শরীর শুনতে পেলাম হাঁস বলছে ওই ওই যে দূরে নিচের দিকে জল আছে উল্লাসে অধীর হয়ে সজরে ওর হাত দুটো ধরে ঝাঁকুনি দিলাম আমি হাঁসের মুখ কিন্তু এদিকে চীনেদের মতোই নির্বিকার জলের আশা শরীরে নতুন শক্তি আনল তখনই জলের খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম আমরা কোনো রকমের শ্রান্ত শরীর টেনে টেনে হাজার দুই ফুট নিচে নেমে এলাম রুদ্ধশ্বাসে কান পেতে শুনতে পেলাম গ্রন্থি পাথরের কঠিন দেওয়াল ভেদ করে দুরাগত বজ্র নির্ঘোষের মতো কি যেন এক উদার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে ওই শব্দ নিঃসন্দেহে কালের কল্লোলের যত নিচে নামতে লাগলাম ততই স্পষ্ট হতে লাগলো জলের কলরব মনে হলো দেওয়ালের ওপাশ দিয়ে একটি সঞ্জীবনী ঝর্ণা ধারা বয়ে চলেছে কিন্তু কই জল চোখে তো কিছুই পড়ছে না হয়তো এরই নাম মৃগ তৃষ্ণিকা আরও আধ ঘন্টা কাটল আরও প্রায় আধ মাইল নিচে নামলাম দেওয়ালের গায়ে যেখানে শব্দ সবচেয়ে স্পষ্ট ছিল হাঁস সেখানে দাঁড়ালো কিন্তু আমার আর দাঁড়াবার শক্তি ছিল না আমি পাথরের ওপরে থপ করে বসে পড়লাম এই দেওয়াল ভাঙবার পরে জল পাওয়া যাবে কিন্তু সে তো অসম্ভব এ দেওয়াল ভাঙবার ক্ষমতা কার আছে তাহলে মৃত্যু আমি নিজের মনে মনে মরবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম হাঁস আমার দিকে তাকিয়ে বিবর্ণভাবে হাসলো তারপর আবার কান পাতল দেওয়ালের গায়ে শোনবার চেষ্টা করল অদেখা ঝর্ণার কলরব আর তারপরেই ওর বিরাট গাঁয়তিটা হাতে তুলে নিল কোনো দিকে না তাকিয়ে এক মনে আস্তে আস্তে পাথরে আঘাত করতে লাগলো প্রায় এক ঘন্টা কাটল হাঁস তখনও পাথরে আঘাত করে চলেছে শেষটায় কাকামুনিও গিয়ে গাঁয়তি ধরলেন আরও খানিক্ষণ কাটল তারপর হঠাৎ একটা তীব্র শুঁসু শব্দ শোনা গেল বিদ্যুৎ বেগে একটা জলধারা বেরিয়ে এসে আছড়ে পড়ল অন্য পাশের দেওয়ালে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলাম কিন্তু কিন্তু জল ছুঁয়ে দেখি সেটা আগুনের মতো গরম যেন টকবক করে ফুটছে উষ্ণ জলে সারা সুরঙ্গ ভরে গেল বন্ধনহীন উত্তপ্ত জলস্রোত পাতালের দিকে তীব্র বেগে ছুটে চলল সেই জলই অনেকক্ষণ ধরে ঠান্ডা করে আমরা পান করলাম আহ অমৃতের মতো লাগলো সেই সঞ্জীবনী ধারা তারপর যখন আনন্দের রেশ কাটল তখন কাকামুনি বললেন 
जलर दिखे अपलोक चो तक रही कमी एम को जल नष्ट क्योंकि ठीक हाँ जलर बोतल गो भरे देवाले रंधा बंध कर दी कि बोलो कमी हेसे उठल भय नहीं उत्साधारा अफुर को दरकार नहीं रंध्र बंध कर जल जेमन जाकना नीचे दिखे तो जाओ तो नीचे ही जा जलस्रोत अनुसरण कर चल ले पथ हरानों भय थकबेना तरह जलर अभाव घटबे ना कख अरे जो उत्स फूरिए जाए ना ना जलर एत स्रोत देखे बोझा जा उत्स अनेक ऊपरे उत्स फूरबेना उत्फुल्ल मने खावा दावार व्यवस्था व्यस्त हो पड़ल अनेक दिन पर आज खे दे भलोक घुमानो जाए अंतहन अंधकार भेद को पताल दिखे जलधारा एगिए चल लीक जानकारी बीनी माइनर पथ प्रदर्शक पर दिन घूमथे उठे आर नीचे दिखे नामते लगल एबार पथ सपर मत एके बेके एगिए चले पायर तलाय कुल कुल शब्द को बे चले जलर स्रोत हठात सामने पड़ल प्रकांड बड़ एक गहबर जान पताल अंधकार हाँ को दाड़े रही है गहबर मध्य दिए रास्ता एक रकम सोजा नीचे नेमे गेदि देखे कमी चेचिए उठल हाँ दड़ी बैर कोमरे बाँधल ताते क्यों जदि पड़े जा तब अन्न दूजे सहाज्य आत्मरक्षा करतेब उन्नीस जुलाई थे सताशे जुलई पर्त एक टाना नीचे चल लु से प्रकांड गहबर जान और शेष ही हलो ना से बारे अतल निथर कमी बोलें एन कथाय आनिस आटलान्टिक महासागर नीचे कि बोल कमी थार ओपर प्रखर भयंकर आटलान्टिक असम्भव क्या बोल असम्भव सत्यी सत्य आटलान्टिके नीचे अवश्य एत नीचे जे का सब ही समान उन्त्रिशे जुलई सन्धार समय एक विशाल गुहार मध्य प्रवेश कर लखने से रतरा काटान गल पर दिन भोरे आर जत्रार प्रस्तुति चल ल ग्रेनाइट पाथर मेझे ओपर थे तक से जलस्रोत बे चले कमी हिसाब को बोलते लगलें आज पर्त मोटे एक सौ पंचान माइल पथ चले माथार ऊपर एखो आटलान्टिक गर जा समुद्रे ऊपर चले छड़ छंझा पच्रपात उन्मद हो नाच ढेगुल जहाज़ डुबते चले कमिर कथा थामे ना देखे बाधा दिल अच्छा कमी सब शुद्ध कतचे आठचल्लिस माइल एत नीचे नेमे अथच देख कोकम कष्ट क्यों हाँ शुद्ध गान मध्य सामान्य चा क्रमश सह्य हो जाए क्रमश ही नीचे नेमे चले पथ कौ ढालू कौ एके सोजा नेमे ग पताल दिखे अन्न पृथ्वी सन्धान एकत्रिशे जुलाई क्रमागत नेमे ही चल लु पथे शेष नहीं शुद्ध अज्ञात पथे एगिए चले कदिने विपद घटे शुद्ध सत अगस्ट हमें एक भयानक विपदे पड़ल चल सकल आगे पीछने कमी और हान्स कमी हाथे एक आलो और आर हाथे एक पथे दोपाशे दृश्य देखते देखते चले हठात एक बाघ घूरते ही देखी एकला कमी और हान्स के चारपाशे कौ पेलम ना अगत्या जे पथ धरे एस पथे फिर चल लुक्षण घूरे कमी हान्सर सलम ना 
ওদের সাক্ষাৎ না পাওয়ার মানে আমি সহজেই বুঝতে পারলাম ভয়ে আমার সারা শরীর ছমছম করে উঠল বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ তারপর সম্বিত ফিরতেই খুব জোরে চেঁচিয়ে কাহামণিকে ডাকলাম কিন্তু কর্কশ প্রতিধ্বনির অট্টহাসি ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেলাম না এই পাতালে তো একটাই পথ তবে আমি পথ হারালাম কি করে হঠাৎ মনে পড়ল সেই জলধারার কথা সেই জলরেখা ধরে হাঁটলেই তো আবার সেই গুহায় পৌঁছানো যাবে হেঁট হয়ে জলে হাত মুক্তুতে যাচ্ছি তখনই সমস্ত আশা ভরসার শোচনীয় বিনাশ ঘটল কি সাংঘাতিক পথের উপর জলের চিহ্ন মাত্র নেই শুধু শুকনো গ্রানাইট পাথর দাঁত বের করে রয়েছে আমার সামনে মাথায় যেন সারা পৃথিবী ভেঙে পড়ল আমার ভাববার শক্তি পর্যন্ত রইল না একেই হয়তো পুঁথিপত্রে জীবন্ত সমাধি বলে গহীন নিরবতা যেন শব্দহীন অট্টহাসিতে আমাকে টিটকিরি করতে লাগল আমার আমার সমস্ত চৈতন্য ঝিমঝিম করে উঠল কখন যে অন্যমনস্কভাবে চলতে চলতে ভুল পথে এসে পড়েছি তা বুঝতেই পারিনি এখন কি করে কাকামণির সন্ধান পাওয়া যায় তবে কি পাতালের এই অন্ধকারে আমি মারা পড়ব মনে পড়ল পৃথিবীর আলো হাওয়ার কথা শ্যামল স্নিগ্ধতার কথা গ্লোবিনের কথা বেদনায় গলার কাজটা টনটন করে উঠল আমার তারপর এক জায়গায় নিরুপায় হয়ে বসে সমস্ত ব্যাপারটাকে খুঁতিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম এখনো আমার সঙ্গে তিন তিনে কাটানোর উপযোগী খাবার রয়েছে আর রয়েছে এক বোতল জল সেই ভরসায় ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠলাম যদি আবার জলস্রোতে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় অন্ততপক্ষে যদি কোনো রকমে স্নেফেলের উপরে উঠতে পারি তাতেই আমার জীবনটা বাঁচাতে পারব আধ ঘন্টা ধরে এগিয়ে চললাম পথের চেহারা দেওয়ালের রং পাথরের কুচি দেখে পথ চেনবার চেষ্টা করলাম না কিন্তু পারলাম না তবু দ্রুত পায়েই এগুলাম চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় কিসের সঙ্গে যেন ধাক্কা লাগল হাত বাড়িয়ে দেখতে পেলাম আমার সামনে নীরের পাথরের দেওয়াল বোধ হয় আমাকে এই অবস্থাতে ব্যঙ্গ করার জন্য তার সৃষ্টি সর্বনাশ আমি এবার এগোব কি করে তাহলে কি আমার আর বাঁচার ভরসা নেই শুধু অসহায়ভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই আমার কাছে দুঃসহ নিরাশায় পাগলের মতো মেঝেতে মুখ ঘষতে লাগলাম চেঁচিয়ে শেষবারের মতো কাকামণিকে ডাকবার চেষ্টা করলাম কিন্তু গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরোল না এদিকে আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগলো আলো আর সামান্য কিছুক্ষণই তার আয়ু শূন্য চোখে ক্রমক্ষীয়মান আলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম আলো ধীরে ধীরে নিভে আসছে চারপাশে কারা যেন ছায়ার মতো নাচছে অন্ধকারের চাপ ঘন হচ্ছে ক্রমশ যেন ধীরে ধীরে পিষে মারবে আমাকে তারপরে এক সময় দপ করে নিভে গেল একেবারে অন্ধকার 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 চারিদিকে শুধুই অন্ধকার গভীর সুতীক্ষ্ণ অন্তহীন অন্ধকার সেই অন্ধকার স্পর্শ করা যায় জড়ানো যায় হাতে ভয়ে শিরশির করে উঠল আমার গা যদি মরি তবে যেন আলোই মরি আমার একটু আলো লাগবে একটু আলো একটু আলো আলো চাই আমার 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 আলো চাই তারপরে আমি আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম জানি না জ্ঞান ফিরতে উঠে দাঁড়ালাম তারপর আবার পাগলের মতো সেই অন্ধকারেই ছুটতে লাগলাম কতবার আচার খেয়ে পড়লাম কতবার যে মাথা ঠুকে গেল দেওয়ালে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই রক্তে ভরে গেল চোখ মুখ তবু ছুটতে লাগলাম উন্মাদের মতো 
তারপর হঠাৎ সজোরে এক জায়গায় দেওয়ালে মাথা ঠুকে গেল আমি আবার জ্ঞান হারালাম জ্ঞান ফিরতে শুনতে পেলাম দূরে বহু দূরে বজ্র গর্জনের মতো একটা শব্দ হচ্ছে কিসের শব্দ ঠিক বুঝতে না ঠিক বুঝতে পারলাম না উৎকর্ণ হয়ে সেই শব্দ বার বার শোনবার চেষ্টা করলাম মিনিট কয়েক পরে সেই আশ্চর্য শব্দ থেমে গেল বুঝতে পারলাম আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি ওই শব্দের সৃষ্টি আমার মগজের স্নায়ুর শিরা উপশিরায় এর বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নেই আবার একবার শোনা গেল না 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 এবারে এবারে অন্য রকম শব্দ কারা কারা যেন কথা বলছে কিন্তু কারা কারা কথা বলছে দেওয়ালের ওপাশে আমি মরিয়া হয়ে প্রাণপণ শক্তিতে চিঁচিয়ে উঠলাম বাঁচাও বাঁচাও আমায় বাঁচাও বাঁচাও প্রথম দিকে কোনো উত্তর পেলাম না তারপর অনেকক্ষণ পরে আবার যেন কাদের কথা ভেসে এলো কানে এবার বুঝতে পারলাম তারের মধ্য দিয়ে যেমন করে বিদ্যুতের প্রবাহ বয় তেমনই ওই দেওয়ালের ভেতর দিয়ে শব্দ আসছে আমার কথা ওদের শোনাতে হলে ওই দেওয়ালে মুখ লাগিয়ে বলতে হবে আমাকে দেওয়ালে মুখ রেখে ডাকলাম কাকামণি আমি উৎকর্ণ হয়ে রইলাম উত্তরের জন্য এক এক পলক যেন এক একটা যুগ অবশেষে আমার কানে এলো কাকামণির গলা জলের রেখাটাই বা কি হলো জলের স্রোত জলস্রোত হারিয়ে ফেলেছি কাকা উনি আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও তুমি কোনো ভয় নেই গ্যালারি রাস্তা ধরে তোকে কত খুঁজেছি তোর নাম ধরে কত ডেকেছি বন্দুকের শব্দ পর্যন্ত করেছি একজেল আর একটু সাহস করে থাক পরস্পরের গলা শোনা যাচ্ছে অথচ কেউ কারোর কাছে যেতে পারছি না কি করা যায় একটু ভেবে নি আমি একটু অপেক্ষা করে থাক তুই হ্যাঁ কাকামণি আমাদের মধ্যে দূরত্ব কতটা বলতে পারবে তোর কাছে ফসফরাস দেওয়া নমিটারটা আছে তো তুই ঘড়ি ধরে আমার নাম উচ্চারণ কর আমিও ঘড়ি ধরে শুনছি তারপর খেয়াল রাখ ঠিক কত সময়ে আমার কথা শুনতে পাস আমি দেওয়ালে মুখ রেখে কাকামণিকে ডাকলাম একটু পরেই শুনতে পেলাম আবার সেই নাম হ্যাঁ কত সময় লাগলো চল্লিশ সেকেন্ড তাহলে শব্দ আসতে ঠিক কুড়ি সেকেন্ড লেগেছে শব্দ সেকেন্ডে এগারোশো কুড়ি ফুট চলে তার মানে কুড়ি সেকেন্ডে বাইশ হাজার চারশো ফুট অর্থাৎ আমাদের মধ্যেকার ব্যবধান হল প্রায় সোয়া চার মাইলের তুই এক কাজ কর নিচের দিকে নেমে আয় তাহলে শিগগিরই দেখতে পাবি আমাদের কই তাড়াতাড়ি কর সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে পড়লাম পা চলতে চাইছিল না শ্রান্তিতে নুয়ে পড়তে চাইছিল শরীর তবু সেই ঢালু পথ ধরে আমি এগিয়ে চললাম পথ এমনভাবে গড়ানো যে কোনো কোনো জায়গায় আমাকে হাঁটতেই হলো না কে যেন আমাকে ঠেলে নামাতে লাগলো মনে হলো যেন একটা কুয়োর মধ্যে দিয়ে নামছি গতি ক্রমশ তীব্র হতে লাগলো চেষ্টা করেও তাকে একটু ধীর করতে পারলাম না 
তারপর অনেক নিচে একটা পাথরের উপর আছার খেয়ে পড়লাম আমি চোখের সামনে নেমে এলো এক ঝাঁক ঘন অন্ধকার তারপর কি হলো আমার আর কিছুই মনে নেই জ্ঞান ফিরতেই দেখলাম একটা কম্বলের উপর শুয়ে রয়েছি কাকামণি আমার উপর ঝুঁকে হাতের নারী দেখছেন আমাকে চোখ মেলে তাকাতে দেখে শিশুর মতো উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি এখন আর একটা কথাও নয় কাল কথা হবে এখন ঘুমো ভোর বেলায় আমার ঘুম ভাঙল চারিদিক স্বচ্ছ আলোয় উজ্জ্বল দূরে অনেক দূরে কিসের যেন শব্দ হচ্ছে কি অথচ স্পষ্ট মৃদু অথচ উদাত্ত সেই শব্দ যেন দূরে বেলাভূমির ওপরে সমুদ্র তরঙ্গ এসে আছড়ে পড়ছে প্রথমটা হতবম্ব হয়ে গেলাম এই স্বপ্ন না সত্যি না স্বপ্ন তো নয় স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি তরঙ্গের শব্দ তবে কি কেমন আছিস এখন ভালো আছি কিন্তু ওটা কিসের শব্দ হচ্ছে গো আরে তো উজ্জ্বল আলোই বা কিসের আস্তে আস্তে সব বুঝতে পারবি শুধু আজকের তিনটা ধৈর্য ধরে থাক এখন খোলা হাওয়া লাগলে তোর অসুখ করতে পারে আমি চমকে উঠলাম খোলা হাওয়া কি বলছো তুমি হুম ঠিকই বলছি হাওয়া এখন প্রবল এমন অবস্থায় তোর চলাফেরা করাটা ঠিক হবে না আজকের দিনটা বরং জিরিয়ে নে নৈনিকাল সমুদ্রযাত্রায় তোর কিন্তু অসুখ করবে আমি আরও হতভম্ব হয়ে পড়লাম সম্বিত ফিরতেই উঠে দাঁড়ালাম গায়ের আন্তা জড়িয়ে এগোলাম কাকামনের সঙ্গে অল্পক্ষণ পরেই চোখ ধাঁধানো দিগন্ত প্রসারী উজ্জ্বল আলো পিছলে পড়ল আমার উপরে সহ্য হল না সেই আলো অনভ্যস্ত চোখ সহজেই বুঝে এলো একটু পরে চোখ খুলে যা দেখলাম তাতে বিস্ময়ে অস্ফুট স্বরে চেঁচিয়ে উঠতে হল সমুদ্র কি অ্যাডভেঞ্চার ঝুমে উঠেছে তো কেমন লাগলো দ্বিতীয় পর্ব কমেন্ট করে জানান আপনার মতামত আর সাবস্ক্রাইব করে দিন এই শো গল্প করিকে দেখা হবে পরের পর্বে ততক্ষণ পর্যন্ত শুভরাত্রি ভালো থাকবেন আর সকলকে ভালো রাখবেন Hey, look at me, man, what I've become I've been running east Looking for something Digging deep Since 99 What I thought was gone Sitting in my pocket In plain sight All along time for me to go burn all bridges all I know I got lost along the way fell between the fall pulling the stitches time to let go so come what may don't Toast for the lost old eyes